Hi dear students, welcome back to Online Joke World. Now, we are going to discuss the equal triangles in the 8th class. Now, we are going to discuss the activities. Now, we are going to ask one question. Now, we are going to ask one question. Now, we are going to ask one side and two angles in the portions. Now, we are going to ask one question. Now, we are going to discuss the questions. Now, we are going to ask one question. 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 Abang, elah rumit leh rendah mid kerja itu pelik ya, ada. Teacher kali ni awak sengal lah video selak parah ini ada, no. Ninggal orang kira max buti muti elah pelik ya, elah ni ista illah ada elah pelik ya, nama lista pete dana pelik ya. Adi itu subjek orang kira nama lista pete pelik ya, ni ala. Nama kita kuda elah pelik ya, betul. Pinya subjek nama kita mansla ke pelik ya, ni itu betul. Nama kita ada orang kira nurband molo, elah kira ada orang kira teachers na pelik cipta, parents na pelik cipta, elah ni joli kita tidak elah angin yang orang terlalu nama kita pelik ya. Tapi nama kita orang subjek ni ada nama kita ista create ya, no. Indi rana malah tu pelikin. Alah ini, nihgal berde. Eper nama malah ingene negative pelikin. Ada nama malah eper ada ni positive side. Maatra kana ni ada. Kuda dalem positive side tu kana ni ada. Negative tu kana. Sebenarnya alam kuda dalem positive side tu nama malah ingene. Nama malah cindi kini kana lah. Alah nama malah allah nama malah baki allah perawatan engal lah beri. Nama malah cindi alah kaya eper dalem positive aki pelikin. Alah air itu lana gilum. Alah kaya baki karya engal kaya betul sih. Nama air itu lana gilum. Allah. Oru oru nihgal oru karakter engal oru time dia alah nihgal time kandu beri kena. Ninggal, ninggal, ninggal orang itu kerum orang itu individual lah. Lah, teacher itu pernah dengan ninggal tu India pernah dengan ini lah. Asyik ninggal, ninggal dia lapam, aduh, apply jaya ni itu budimu tu kan. Pasalnya ninggal, ninggal dah ngan tirmani kan. Ninggal pertama class lah ilah. Ninggal, ninggal dah kering lah kan. Ninggal, nalla itu adik adik ini cerita orang itu jaya ni kaya itu lah. Ninggal praya ni ninggal. Apa malah cerita itu, nalla itu time dia pelakik orang dah kita ninggal, pelikian item, aduh allah ni, baki, semua itu sama dengan datang orang tu. Pini kuda le importance orang Kan itu pada tetapi anak itu matra. Pertanyaan ini kan sekolah anda bawa kan baca atau sahaja itu le, anda le buat layer anda pergi ke mana, anda le adine na adine dia dah important anda le kodi kan. Pini hari kali anda ni ni le anda le berde ah ena ah ini netu anda petan online class atau class digital class anda samai ayi anda berani petan tu boleh ikhlas anda le sekolah le pomban anda le terasa fresh ayat anda le boleh ni le. Pertanyaan ini le first period am second period am angin itu ada itu samai kan anda le nor tu ikhlas anda fresh ayat anda le buat anda kuli cie, tetapi le anda le anda le clean ayat anda le le anda le Nalai itu mudik ke TV, nalai, semua buku ke edit terus edit itu, nampol pogan. Apa ada? Satu pelan, engkau di rumah lom, kelas satu dia nang. Ada online job board ni kelas elan elu, semua, semua sana. Teacher ada malah parah ini, nanti engkau semua, teacher akan pergi ke mana parah ini, uli ing kotori ek ke edit orang nampol. Aduh parah ini instrument itu bolsum scale lom, alagi, barangkian cuy ke mana scale illa, pencil illa, bolts illa, bolts condong ni tidak. Ini pandai lom engkau di rumah tu, nampol. Di rumah semua sana sana sama kerja lom, orang orang ada pichu aja madi. Ada, apa orang itu Nampak ke? Ia sete pelik ya. Perih figure kanan nanda le. Nampak anjam mete question de figure ana. Apa? Pinner kaya itu orang ni ni le. Subscribe je ya tu orang ni ni le. Anu subscribe dek aja. Pinne friends ni share ini ari markan da. Pinne anda le samsi yang le kaya ni ni. Nengko WhatsApp number le contact iya. Tisto WhatsApp number tu anda tu nanda. Pinne nengko le perum. Nengko le class. Sendi itu ada orang kita teacher broadcast le study itu ada, pada ini kita video upload je, mana ni sendi itu ada ada, okay? Hanya dalam kita nak, kosnya itu ada. In the figure below, the lines AB and CD are parallel and M is the midpoint of AB. Okay, figure itu ada, kita figure teacher ada ada cerita. Adanya ada lines AB and CD are parallel. AB itu ada ada line kita lo. CD itu ada ada line kita lo. Ia dua lines itu ada ada parallel ada. Ada itu M is the midpoint of AB. AB itu midpoint ada. M itu ada ada. Anginnya anjing kita mungkin dua part sahaja kosnya ada ada. Oh, nama tak kira ni baru ni ni ala. Compute the angles of triangle AMD. Eh, dalam triangle AMD, AMD, ala, AMD. Okay, AMD de angles yang ni beri kita nama MB, MBC de angles yang ni beri kita nama adu bola dengan DCM. Aba tiga triangle sahala. Ia ni figure nanti dari quadrilateral ala. One, two, three, four sides sahala. Ia quadrilateral ala. Nama kita dah ni beri kita nama ABCD ni baru ini ada quadrilateral dah ni turun de. Adi ni ata na. Nampak tiga triangle sini, first triangle, second triangle, third triangle. Ini tiga triangle ni ada, ini kan dua berikan am, angles kan dua berikan am. Kan dah? Ada mana first ada ini. Dua orang tu kerana what is special about quadrilaterals AMCD and MBCD. Quadrilaterals AMCD, AM 
സി ഡി അല്ലേ എ എം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാട്രി ലാറ്റൽ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ബി എം ബി സി ഡി എം ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ക്വാട്രി ലാറ്ററിലും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കുറച്ച് അധികം ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ആംഗിൾസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ടീച്ചറിന് പറയാനുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങൾ ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിലെ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ ട്രയാങ്കിളാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ് എ എം ഡി എ എം ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ എം ബി സി ട്രയാങ്കിൾ എം ബി സി പിന്നെ ഏതാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി ഇത് മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് ഫിഗറിനകത്തെയും മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിനകത്തെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ ആംഗിൾസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു നമ്മളൊരു മൂന്ന് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പൾസ് വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ഷോ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര കാണുമായിരിക്കും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒന്ന് ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കറക്കി കൂത്താം അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ മൂന്ന് സൈഡ്സും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആംഗിൾസ് എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണെന്ന് ഇവിടെയെങ്ങും പറയുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് സൈഡ്സും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും അത് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും ആയിട്ട് സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതായിരുന്നു ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ള അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടീച്ചർ നമുക്ക് ഈ ഈ അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അങ്ങ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി പോവുക കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് തന്നെ എ എം ഡി എ എം ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി അങ്ങ് എടുത്തു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എടുത്തു നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇത് ഫുൾ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അന്തോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് ഏതോട്ട് എ ബിയുടെ ലെങ്ത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എം മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എത്ര വീതമായിരിക്കും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി നോക്കിയേ എ ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ ട്രയാങ്കിളും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി നോക്കിയേ ഈ ട്രയാങ്കിളിന് ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് എ എം ഇ സി കൾ ടു എന്താണ് ഡി സി അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു വശമാണ് ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഒരു വശമാണ് എ എം എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വശം ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വശം നമുക്ക് വൺ പെയർ ഓഫ് ഈക്വൽ സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിള് ഇതാണ് അടുത്ത ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡി എമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ആണെന്ത് ഡി എം മനസ്സിലായോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡ് ആണ് എന്ത് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇനി നമുക്ക് നോക്കണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും ഇതിനിടയിലും അപ്പം ഇതിനിടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനും ഈ കോമൺ
അപ്പം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സിയും കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനിടയിലുള്ള ആംഗിളും അതായത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ കോമൺ സൈഡും അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും ഈ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഈ കോമൺ സൈഡും ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും സെയിം ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് എന്ത് തരം ട്രയാങ്കിളാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇനി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡ്സ് സോറി ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ വരുന്നത് അതായത് ഈക്വൽ സൈഡ് അല്ലേ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ സൈഡ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന് ഈക്വൽ അപ്പം ഈ ഈ ഡി എം ഇവിടെ ഡി എമ്മിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഡി എമ്മിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെ ആയിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആംഗിൾ എ എം ഡി ഈസിക്കൽ ടു ആംഗിൾ സി ഡി എം തേഫോ ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി ആ ഈക്വൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈക്വൽ ആയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത് എന്ത് എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി എ എം ഡി എ എം ഇ സി കൾ ടു എന്താണ് ആംഗിൾ ഡി സി എം ആംഗിൾ ഡി സി എം ഇ സി കൾ ടു എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വരും കാരണം എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് അല്ലേ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളുകളുടെ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങൾ ഇതും ഇതും എന്തായാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും യെസ് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ എ എം ഡിയും ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സിയും ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കൺസിഡർ ട്രയാങ്കിൾ ഈ നടുക്കത്തെ ട്രയാങ്കിളും വേണം പിന്നെ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളും കൂടെ വേണം ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി ഡി എം ആണ് കേട്ടോ എം സി ആൻഡ് ഡി എം സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ടെണ്ണവും ചെയ്തപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ എ എം ഇസിക്കൽ ഡി സി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അല്ലേ എം ബി ഇസിക്കൽ ടു ബി എം ഇസിക്കൽ ടു സി ഡി ആണ് അല്ലേ ബി എം ഇസിക്കൽ ടു സി ഡി അത് എത്രയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പം ഈ എം സി എന്താണ് കോമൺ സൈഡാണ് എം സി ഇസിക്കൽ ടു എം സി കോമൺ സൈഡാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡാണ് പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡിന് സി ഡിയും എം ബിയും ഈ രണ്ട് ലൈനിന് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എം സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗിവൺ ദാറ്റ് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സി ഡി പാരലൽ ടു സി ഡി പാരലൽ ടു എ ബിയും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി ഡി പാരലൽ ടു എ ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ദേർഫോർ എന്താണ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈനാണിത് ഈ പാരൽ രണ്ട് പാരൽ ലൈൻസിനെയും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിനെയും കട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇതാണ് അപ്പം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആംഗിൾ ഡി സി എം എന്നല്ലേ
ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും ഈ കോമൺ സൈഡും അതിനിടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററും ഇതിന്റെ കോമൺ സൈഡും അതിന്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ആംഗിളും എന്താണ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ട്രയാങ്കിൾ ഡി എം സി ആൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ബി എം സി ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആർ ഈക്വൽ യെസ് ആർ ഈക്വൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വൽ സൈഡ്സിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ സി എം എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ സൈഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇതും അപ്പൊ ഇതും എത്ര തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും അതായത് ആംഗിൾ എം ബി സി ആംഗിൾ എം ബി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഡി എം സി ഡി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് കുറെ ആംഗിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിലെയും ഇതിലെയും ഇതിലെ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾസിലെയും എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എല്ലാ ആംഗിൾസും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നോക്കിയേ നമുക്ക് ഇനി അപ്പം ഇത്രയും വരെയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് അല്ലെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെപ്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കിത് കിട്ടത്തില്ലേ കിട്ടും കാരണം ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് ബി സി എം എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ആംഗിൾ ബി സി എം ഇ സി കൾ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇത് ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും ഇ സി കൾ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ സി കൾ ടു ഇ സി കൾ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എത്ര കിട്ടി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ആംഗിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര തന്നെ വരും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ആംഗിൾ ഡി എം സി ആംഗിൾ ഡി എം സി ഇ സി കൾ ടു എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതിന് ഏത് ഏതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതും എത്ര തന്നെയായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ ഡി എം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ ആംഗിൾ എ ഡി എം ഇ സി കൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് കിട്ടാൻ കാരണം സോറി എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് കിട്ടാൻ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ഉറപ്പായിട്ട് എന്തായിരിക്കും എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇനി നമുക്ക് ഒറ്റ എണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇത് മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഇവിടെ ട്രയാങ്കിളിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ആംഗിൾ കിട്ടാനായിട്ട് ആംഗിൾ എ എം ഡി കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആംഗിൾ എ എം ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെ
ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ യെസ് അപ്പം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി തന്നെയാണ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പിന്നെ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിളുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തെങ്കിലും സംശയ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നറിയാനായിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആംഗിൾസിൻ്റെ സം കൂട്ടി കഴിയുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആംഗിൾസൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പാർട്ട് കൂടെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ആൻസർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ക്വാട്രിയലാട്രൽസ് കാണാം നമുക്ക് ഒന്ന് എ എം സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ക്വാട്രിയലാട്രൽ ഇതൊരു ക്വാട്രിയലാട്ടിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വാട്രിയലാട്ടിൽ ഇത് മനസ്സിലായി ക്വാട്രിയലാട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ സൈഡഡ് വരുന്ന ഏത് ഫിഗറിന് നമുക്ക് ക്വാട്രിയലാട്ടിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇനി നിങ്ങൾ പോളിഗൺസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ക്വാട്രിയലാട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫിഗറിനെ പറ്റി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാർലലോഗ്രാം പാർലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്താണ് പാരലാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലാകാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൻ്റെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ക്വാട്രിയലാട്ടലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വാട്രിയലാട്ടലിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഇത് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു പാർലലോഗ്രാമാണ് ഇനി ഇത് നോക്കിയാലോ ഇത് ഒരു പാർലലോഗ്രാമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ശരിക്കും എന്താണ് ക്വാട്രിയലാട്ടൽ എ എം സി ഡി ഈസ് എ പാർലലോഗ്രാം ക്വാട്രിയലാട്ടൽ ബി എം ഡി സി ഈസ് എ പാർലലോഗ്രാം കാരണം പാർലലോഗ്രാം ആകുന്ന ആകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാർലൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ എം സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാട്രിയലാട്ടൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എ എമ്മും സി ഡിയും ഇത് ഓൾറെഡി എ ബിയും സി ഡിയും പാർലലാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം പാർലലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും പാർലൽ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും പാർലലാണ് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ഡി എം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് എന്താണ് പാർലലാണ് ഇതൊരു പാർലലോഗ്രാം ആണ് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ബി എം ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാട്രിലാട്ടിൽ എടുത്താലും അതും എന്താണ് ഇതും ഇതും പാർലൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ പിന്നെ ഇത് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ എം സി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾസ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ആണ് അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആണ് അന്ത്യാർത്ഥം എന്താണ് ഇതും പാരലോഗ്രാം ആണെന്നാണ് അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷെ നമുക്കത് എഴുതണം നമുക്കത് എഴുതി കാണിക്കണം അല്ലെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എ എം സി ഡിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആംഗിൾ എ ഡി എം ആംഗിൾ എ ഡി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എം ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഈ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഓക്കെ അതായത് എ എം എം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഡി എം എ ഡി എം എന്ന് പറയുന്നതും ആംഗിൾ സി എം ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ആർ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലൈൻ ഡി എം ഡി എം എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് മീറ്റിംഗ് ദ പെയർ എ ഡി ആൻഡ് സി എം എ ഡിയും സി എം എം ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത്
and B, M, D, C is a parallelogram. That is why we will do this. We will do this. Okay, so we will do M, B, C, D is a parallelogram. Then we will do a question. We will do a question. Then we will do a question. First, we will do all triangles and angles. That is the question. We will do 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 the question. Sides are parallel. Then we have AB and CD are parallel. Then we have to do what we have to do. This quadrilateral is CM and AD are parallel. Then we have to do what we have to do. This quadrilateral is DM and CB are parallel. Now, if you have to do these lines, we have to cut a line. We have to cut a line. That is why we have to cut the angle of these two lines. That is two equal. 80 degrees. 80 degree. Therefore, what is it? DA and MC are parallel. So, what do we do? We will cut the other side. Now, we are clear. Now, we will cut the other side. So, we will complete the activities. We will go to the next portion. So, we will do a little follow-up activities in the next video. So, thanks for watching. Online Jogboard. Goodbye.